kama nilikwambia tarehe ya kumi itabidi usubiri usiposubiri ikija saa kumi na nilikwambia saa moja sasa umepoteza kwa sababu usubiri ulikuwa na haraka sasa unaenda unaacha ile kumi mahali unaenda unapata ile kumi zingine ama unaenda kulala and that's how most of you unapoteza baraka unapotaka ya kungoja hizo ile kumi hata kama ni siku mbili unatoka pale kwenda tu kulala sana mimi nikuletea baraka ukitaka and that's exactly what is happening kama ni kutafuta baraka tafuta baraka mpaka upate Jacob hakuwa mjinga alipopenyana na malaika akamwambia sitoki hapa kabla hujanibariki mbona wewe unaenda kabla hujabarikiwa tunaona leo nani ndio wengi wenu mtazidi kuomba mtaomba mtaomba hakuna kitu kitafanyika kwa maisha yetu kwa sababu hamwezi kulinda hamwezi kukesha hamuna subira hamuna upendo hamuzai watu wengine kutabarikiwa baada ya kupita mitihani ya majaribio watu wengine kutabarikiwa baada ya kupeana kwa vitu mko nayo mko na vitu ambavyo hamfai kuwa nayo kinafaa kupeana kwa wengine ndio baraka zingine you cannot get mungu anaangalia balance my friend huwezi kupata kila kitu kama kuna vitu ambavyo unafaa kupeana kwa wengine lazima upeane baraka zingine amen kuna wengine mtabarikiwa mkitembelea mgonjwa baraka zako ziko kwa kutembelea wengine wengine mtabarikiwa mkiomba kama mimi sasa hivi kazi yangu ni kuwaombea nisipowaombea sipati baraka lakini ikisema mbarikiwe nadhani zinakuja imagine lazima niombe nyinyi nikinyamaza nisipoomba hakuna cha kubarikiwa hiyo ni kazi yangu hata usiponipa kitu lakini lazima kwa watu wabarikiwe mkibarikiwa nami pia nabarikiwa wewe nakuuliza umepewa kazi gani ya kufanya na ufanyi na unataka ubarikiwe unaimba kuimbi uko na wimbo ukiripa ndio una unaomba uombi uko na uko na mtu akuombe ndio uko na pesa ya kusaidia mtu na upeane sasa baraka ni nini inafaa utembelee mtu umpe neno mtakai umemtembelea huja kutembelea inafaa utoe kitu kanisani bila nisaidie kusema utoe haleluya unajua kuna baraka zile ambazo zinapewa ndani ya kanisa na kuna zile za nyumbani so watu ambao wakuji kanisani wakifanikiwa watakwelekewa wakiwa nyumbani and say you cannot So today I just want you about kwa hapa Mungu awasaidie muitishe baraka zenu ambazo babu zenu walikuwa nazo Mungu alimwaahidi David wakati David alikomba niruhusu nikujengea hekalu Mungu akamwambia David una mawazo Mungu lakini nataka uniruhusu na kubali lakini ujenzi itafanyika kwa mtoto wako kuna wengine ambao baba zenu walikuwa na maono waliambia Mungu wanataka kujenga na Mungu akasema hapana si wewe utajenga mtoto kutoka kwa Mungu atajenga na nyinyi mtakataa kujenga yale wazazi wenu walipewa sasa baraka zitatoka wapi haleluya umetekeleza yale mambo wazazi wako walikuwa chia umetekeleza imani na mambo fulani uliwatiwa na mwenda zake tupate baraka kabla hujatekeleza yale ambayo tunatakulia my friend wewe ukiwa sahihi mpaka utekeleze yale ambayo bado yamo ndani ya store wewe ukiwauliza unataka chakula kwa store na store bado kuna baridi sasa ndaka wapi basi nabarikiwa na mtaki kuchukua kutumiza baraka unaulizia shughuli that's a waste of life job 
Alikiangalia. Na akasema katika jo katika tuwa. I made a covenant with my eyes not to look with us upon a young woman. Aliona macho yake na mletea shida na akafanya ahadi na macho yake. Wewe ni macho ndio unafanya ahadi nao au ni masikio au ni mdomo wako au ni miguu yako. Je, kati ya mdomo wako na miguu na macho na mikono ni kitu gani kinakuletea shida sana? Eh kuna watu wengine wako hapa. Mkono akiona tu simu ya mwenzake, mkono sasa unaanza kutayarisha jinsi ya kuhepa na hiyo simu. Sio, ukiona na mkono unakuletea shida. Sio fanya hadi na mkono. Sio kwamba utawahi kutoa mkono wako kwa mfuko ukiona simu mahali. Ama hiyo jambo alingi. Eh? Unanisikia kweli? Ukiona simu iko hapa na mkono unasema uchukue, utisha mkono ndani ya mfuko unasema sitoi mkono ndani ya mfuko mpaka simu hii mwenyewe achukue. Unaweza? Inawezekana? Je, ni macho yako inakuletea bala? Ama ni miguu? Au ni tumbo? Hata unaweza kupata taratibu kwa sababu ya kula. Biblia inasema kuna mtu tajiri na mfano wa kitaka kujua na kitaka kupa kazi. Kazi yake rais ni interview tu ya kukuita kula na yeye. Kama mjui hiyo mtu mkubwa akitaka kuandika kazi atakwambia can we have an appointment tukutane kwa fulani tukube. Alafu anakuuliza nataka kula nini anaona ile oda wewe unaweka yeye atasema mimi nataka tu toast na soda na kwambia wewe let me see you want it fanya oda sasa unasema nataka chips nataka kuku full wewe sasa uko fadhe unatoa oda anajua huyu mtu nikumpa kazi atamwambia vitu vyake umeanguka mtiani kabla hujapata job Bwana sifiri. Mwingine atakwambia kabla sijazunguza. Bila nimeona mmefanya hapa mchezo. Niko hapa nataka kuwafundisha na mko hapa mna mnasalimia tu mnasalimia tu maneno hata mna hata maneno ya proof tu. Watu wanajua. Mimi nilikuwa mgeni pole mtano wangu. Sio mlikuwa mnasalimia ni kusema ni waste time. Mkiwa na mkubwa mahali Nyinyi hapana wadogo na wala mwana mfanye program. Simamisha watu wote waambie tu wao mkono, mpeana nafasi kwa mkubwa. Sasa mnanipa dakika ya mwisho, sasa mko nataka kunyesha. Naona mnaangalia chamalizi upesi. Mimi ndio mwanzo kata ni nini? Bwana sifiri. Next time nikija kwa mkutano wenu. Please. Mwana Joana, simamenti tu viongozi mwe mkono. Mnipe program ni wapi na nani ambao Mungu anataka kuwapa. Kuliko kupoteza wakati. Mungu ana sababu ya kukuachilia kupitia kwa mateso unayopitia sasa. Nataka kuambia hivi, usikate tamaa. Kwa sababu hujui baada ya kushinda ni baraka gani itavutwa. Hata Ayubu alijaribiwa ya kubarikiwa. Hata wewe una lazima upitie mapesa ya watu waliokuwa na imani kama Ayubu. Upitie ndani saa hii ndio ujaribiwe. Uko na mgonjwa. Wewe ndio unajaribiwa si mgonjwa. Tunawaambia ukiwa na mgonjwa anayejaribiwa ni yule ambaye analinda mgonjwa. Usipochukua hatua ya kamili mgonjwa wako atakufa na wakati kabla wakati wake. Na lazima wewe usimame imara, upoteze wakati, upoteze pesa yo wako ya mgonjwa ndio sasa huyo mgonjwa kupitia huyo mgonjwa utabarikiwa amen sasa kaunti ya Vihiga yote baada ya mwaka mzima wako na kukuta kukuta tu kaunti yote mnataka kuuta baraka dunia ya pia nyinyi 
watu wa mihiga na waluja nikawaambia huu mji mtaendelea kupoteza baraka watu wengi watachukua kama mnaona kwa sababu mmeshakuwa wajinga badala ya kuja kubarikiwa hapa hata siko na dedication watu wanatoka nje wanabarikiwa na hii mnaangalia tu mnafikiria ni nini ni mchezo ndio si mchezo watu wanatoka nje wanapanda magari wanakuja bicho siwezi kubali hiyo agreement hapa iko katiba katiba inasema kaunti ni kwanza ya higa ni nea hii maneno ya kusema mtaka kuzunguka muende kunywa ile muende wapi hiyo haiwezekani kama wewe umeshika uongozi bwana sifi makao ya kaunti ni hapa makao ya ni nene ni kwanza ni hapa makao ya ya assembly ni nene ni hapa sasa mtazambia kwamba kijiji cha hapa kitoe makao yake kisende kukutania kapsaudi makao ya kapsaudi ni kapsaudi makao ya mambo yake ni mambo ya makao ya kule sana ni misrape kila mtu achunge nafasi nafasi yake na sehemu yake unless kama ni kamati mnaweza kufanyia mahali pengine mkitaka lakini ni lazima pia mpate approval ya watu wa county nzima my friends shetani anaanza kuiba very soon ile PSA amesema mtaanza kusema hata sisi tuna uwezo wa kulinda county naona kapepo kanaingia ndani yetu hizo statements kama hizo ni chafu lazima mheshimu ni neve kama makao ya county mheshimu mahali tumeweka makao ya hiyo ya sub county mheshimu makao ya assembly kwa sababu kuna kitu hapo wakati Mungu amekubali ndio hapa Isla like kunasema wewe mzee na mama mupatishe siku moja mchoke na petro mnataka kubeba kitanda mweke siti hiyo mlale huko Bwana sivi Atiko sababu umechoka na petro Labda bado kama mahali mnaangalia imebadilika basi mnaweza kuchange kitanda lakini mwezi kutoa bedroom mupeleke sitting room na mnajua hali yetu ukianza kulala sitting room na ulikuwa bedroom wewe uko kwa barabara So mkitoa makao yenu hapo mnapeleka mahali pengine uko kwa barabara ndio uasi So dangani So be careful msiwache maono na mawazo mengine ambayo shetani anawadanganya kama ni ya kweli sio kweli watu wote ambao ni viongozi kama hapa ni makao yenu ya kaunti amkuja hapa kila siku jipambe amkuja hapa kila mwaka kila wiki mjipambe kama ni baraka assembly yako tenana nisan na makali mje kwa baraka mbona si mnakuja hapa kwa christmas mbona baraka na washinda na sija kwa sija hawezi kusikia mkisema oh leo christmas tunataka kupeleka Nairobi bwana sivyo muangalie shetani asije kwa ipa kwa mazungumzo yenu ukifikira mnasoma mazuri kumbe ni shetani anaanza kuleta kitu kingine ndani alafu kesho mtaanza kusema kwa sababu sasa tuishi kwenda eneo kile siku tunataka leo mtaendea tu kunyora tunataka kuna mtaendea kinyamosi ah mnaanguka hata Mungu ajasema mbinguni itakuwa duniani amesema tukifa tunaenda mbinguni na huko ndio hiko tawala ambao wanakufa kwa imani. Till see the main heaven. Tio ni nembe tabaki tu ni nembe headquarters. Hata kama hakuna nyumba ya hapo tu ndio headquarters. Amen. Demo de sema. Keep me from paying attention to what is worthless. Psalms 119 verse 37. Alafu nafunga na alikusoma Psalms 119 verse 37 Temptation how does it come? Temptation takes your attention. Unaona kitu ambacho kinakuchukua attention yako mara nyingi, unataka kuangalia. 
kuna mtu alikuwa anasema ya kwamba ni makosa kuangalia mwanamke mrembo nani anasema ni makosa mwanamke mrembo ni mrembo na ameumbwa na Mungu mwanamke mrembo ni mrembo ni mrembo ni Mungu aliumba so kumwangalia si makosa lakini kuanza kumfikiria mafua na maneno mengine ndio makosa ama namna gani mnalisikia kweli kuangalia kitu kizuri kwa duka lakini ukipanga kuiba hicho kitu kizuri ndio makosa ndio kuna sikitiza kweli kuangalia tu na kusema Mungu kweli ameumba watu that's good lakini sasa step nyingine kupita hapo ni mambo mengine nataka muwe bere machua kwa mambo ya theology mambo ya biblia muwe machua watu ukibeba mimi mara nyingi nikibeba watu kwa gari wewe unasema tulikuwa na fulani tuliona bisho tuna fulani unajua nikifanya nini kwa sababu nimebeba mtu kwa gari umeniona nikifanya nini sio mwalize bwana sibiri sijui watu wapikipiki kwa shida kama mimi eh mko na hiyo shida unaona ukibeba Oh sawa. Hata wakati umekuja kanisani, watu watasema walikuona ukiana na fulani kanisani. Ama yeye amuonaje? Kuna makosa kwa mtu kanisani. Labda makosa iko kiende dis. Lakini mnayokuja na mtu kanisani, mkikutana kwa barabara, na huyu ni mtu wa kanisa leo, ataamwezi kutembea pamoja kwa sababu watu kusema. Una akili tima? Simama imara bwana umtetee Yesu utetee imani yako haleluya nataka mwe watu wa imani tosh kama ni miguu yako inakuletea shida kata usome nasoma zaburi 129 mstari wa 37 unigeuze macho yangu nitazame visivyo kwa uniuhushishe katika njia yako Bwana asifiwe. Ugeuze macho yangu nisitazame vitu visivyo kwa. Yaani hata ukiona ndio unajua macho yako yatakuletea shida. Neno la Bwana Daudi anaomba Mungu, tafadhali nimeona macho yangu yanaletea shida. Tunajua macho ya Daudi yanaletea shida wakati mmoja. Adam Daudi alitubu. Sasa baada ya kutubu akajua kitu kinaletea shida ni macho yao akaambia Mungu upandishe macho yangu kama haivai niangalie unisaidie isione wewe unaomba nini familia yako Mungu abadilishe Tasha the Bible says Tungeenda na kusoma Wakorinto 13 tano kumi tano ambao nasema kuna njia. Kani unit for us. Kuna njia wala mambo tumejaribiwa kwa mambo mbalimbali. Kuna njia tunapopitia majaribio. Mungu ameitengeneza na unaweza kupita. First Corinthians chapter 10 verse 13 alafu maliza. Anasema kwamba Mungu ameitengeneza kwa kuwa nilo la kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata wacha mjaribio kupita mwezazo. Lakini pamoja na zile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muende kuistahili. Amen. Amen. Nataka kwa hapa tu this point. Ukikataa majaribio utaona mlango. Mlango uko tu baada ya wewe kujaribiwa na baada wewe kutaka kufikia kiwango cha kusema Mungu nisaidie ndio mlango utapatikana. Na kama hutajaribiwa hakuna cha kuona mlango wa kutoka nje. Aya, nasemaje? Nasema mupende majaribio. Lakini Mungu hata kubali jaribio kupita kiasi. Na wakati ukifika wewe kutoka hapo Mungu atatengeneza njia na kuweza kupata mlango wa majaribio kama wewe mwenyewe hutajaribiwa mlango huu unatokana na majaribio amen mlango wa kutoka unatokana na majaribio 
Ila majaribio huo mlango hakuna. What are the steps? Step ni ushindane na majaribio, usipigane na majaribio yanapokuja mahali unakutania pale drop. Dawa ni kutrop. Ukijua unaweza kushindana na mtu na ulete shida drop. Kutrop ni style. Point two. Mwache mawazo ya kufikiria mabaya kwa mtu. Unapoona mawazo machafu na kuja kufikiria mabaya kwa mtu utamuumiza. Na mwisho wewe utakuwa na tabu. Mwachana kufikiria mawazo ambayo yanaweza kukuletea shida. Number three, Confess your sins. Tupu the bizarre. Unapoona mambo yanakuja mazito, ungama dhambi zako mbele ya Mungu na mbele ya Kristo. Mwambie Kristo Naona huu mzigo ni mkubwa kwangu. Nisamee nilinde. Number five. Usiwache pride. Pride ni nini? Kichukua nafasi katika maisha yako. Usiwache usiwache kiburi kikuongoze. Wachilia kiburi na useme Mungu nisaidie. Za kiburi kitafanya utapoteza mambo mengi. Jambo lingine be humble. Kuwa mtu mtulivu. Usijiinue sana. Wacha Mungu akuinue. Kwa sababu ukijiinua Mungu atakuangusha. Na wala ambao hawajiinui Mungu atawainua. That the formula. Jambo lingine ni kwamba shetani anapokuja resist the devil and he will flee. Jambo lingine Ujichunguze na ugundue weakness udhaifu wako. Wewe mwenyewe ugundue udhaifu wako. Ushaugundua weka udhaifu wako mbele ya Mungu. Mwisho. Usijaribu kushindana na shetani. Shetani anapokuleta mawazo mengi don't argue. Shetani amesomea mambo ya argument. Unaona mambo ya argument? Shetani amesomea miaka hii yote kabla hujazaliwa. So ukianza kufanya argument za shetani bila shaka utachinjwa. Katika matatizo yako saa hii unaingia. Mungu atakusaidia uone hiyo njia. Ubarikiwe.